بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موبائل فون ریپیرنگ ٹریننگ کورس میں میں ٹولز کے بہت سے لیکچر پہلے کروا چکا ہوں جس میں میں نے آپ کو سولڈرنگ کرن کے بارے بھی کافی پہلے انفرمیشن دی ہوئی ہے آج کے لیکچر میں میں وہ چیزیں بتانے لگا ہوں جو لوگ کمیٹس میں پوچھتے ہیں یا پھر سٹوڈنٹ جو ہمیں بعد میں کال کر کے پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کچھ آپ کو سلیکشن اور انفرمیشن دینے لگا ہوں سولڈرنگ کرن آپ کے پاس کسی بھی کمپنی کا ہو کسی بھی مادل کا ہو کسی بھی ڈیزائن کا ہو یا اس کا کوئی بھی کلر ہو ہمیں اسے گرد نہیں ہے چند بیسک چیزیں ہیں جو اس کا ذکر کروں گا یہ دیکھیں یہ چائنہ میڈ ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے سولڈر انگرن کتنے وولٹ اور کتنے وارٹ کا ہونا چاہیے موبائل فون کی ریپیرنگ کے لیے اور یہ بھی سٹوڈنٹ پوچھتے ہیں جی ہم نے نیا کاویہ لیا اسے سر دعاں نہیں کر رہا ہے یہ دعاں کیوں نکلتا ہے اس کے بارے میں بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کے سولڈرنگ گارن کی ٹیپ کیسی ہونی چاہیے کون سی ٹیپ اپنے سولڈرنگ گارن کے لیے سیلیکٹ کریں جو موبائل کی ریپیرنگ میں بہتر ہو اور سولڈرنگ آئرن کی ٹیپ صاحب کرنے کے لئے جو فوم ہے اس کے بارے میں بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ سر یہ عام فوم ہے یا یہ فوم کہاں سے ملے گا تو اس کے بارے میں بتا رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ سولڈرنگ وائر کون سی بہتر ہے سولڈرنگ وائر کون سی لینی ہے آپ نے سولڈرنگ وائر کی مٹائی کتنی ہونی چاہیے موبائل فون ریپیرنگ کرنے کے لئے اور اسی طرح بہت سی اور انفرمیشن کے لیے آپ ہم سے کنٹیکٹ کریں انشاءاللہ آپ کو بہترین ٹریننگ دیں گے دنیا کے کسی ملک میں بھی بیٹھ کے آپ بہترین ہر موبائل فون کو باسانی ریپیر کر سکیں گے تو بردر یہ لکھا ہوا ہے دو سو بیس وولٹ اور دو سو چالیس وولٹ اور آپ اپنی کنٹری کے مطابق یہ سیلیٹ کریں گے کہ آپ کے کنٹری میں دو سو بیس ہیں یا ون ٹین ہیں اور دوسرا ہے وات وات جو ہے نا جی وہ تھرٹی وات کا کاویہ ہے یہ یہ لکھا ہوا ہے جب آپ ڈبے سے نکال بھی دیں گے تو یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے دو سو بیس وولٹ اور یہ تھرٹی وات لکھا ہوا ہے یعنی کہ آپ کے سولڈرنگ آرن پر یہ منشن ہوتا ہے ہمارے موبائل بھون کے لیے یہ بالکل بہتر نہیں ہے تھرٹی وات کا بالکل نہیں کریتے ہیں بلکہ چالیس وات کا کریتے گے وولٹ دو سو بیس ہی ہیں دو سو چالیس ہی ہیں اور وات جو ہیں وہ آپ چالیس وات کا یہ بہترین ہے یہ ساٹھ پرسنٹ ہمارے کام کرے گا اور باقی کے جو چالیس پرسنٹ کام ہیں وہ یہ سولڈرنگ آرن کرے گا دو سو بیس وولٹ دو سو چالیس وولٹ لیکن وات ساٹھ ہے آپ نے چالیس وات کا یا ساٹھ وات کا سولڈرنگ آرن کریدنا ہوگا دو کاویے رکھنے سے بہتر ایک اور اچھا سلوشن آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ موبائل بون پر کام کرنے کے لیے اگر سولڈرنگ سٹیچن کری دیں تو مچ بیٹر ہے اس میں ویریبل لگی ہوتی ہے آپ اس کو تیس وارڈ کا بھی بنا سکتے ہو آپ چالیس وارڈ کا بھی بنا سکتے ہو اور ساٹھ وارڈ کا بھی بنا سکتے ہو اور اس کی چونچ بھی بریک ہوتی ہے ٹپ بھی آگے سے بریک ہوتی ہے جب آپ ہارڈ ائرگن کریتے ہیں تو آپ اس وقت اگر آٹھ سو باون مادل کی ہارڈ ائرگن کری دیں تو اس کے اندر ہی سولڈرنگ گرن ہوتا ہے اور اس میں بھی ویریبل لگی ہوتی ہے یعنی کہ سولڈرنگ اسٹیچن ٹائپ کا ہی ہے یہ بھی مچ بیٹر ہے اگر یہ لیں تو زیادہ بیٹر ہے اور ڈیئر ابھی یہ ہم اپنے سولڈرنگ گرن کو ان باکس کرنے لگے ہیں یہ ذرا سستہ ملتا ہے تین چار سو روپے کا مل جاتا ہے تو یہ لائٹ لگی ہوئے انڈیکیٹر لائٹ ہے یہاں پر جب آپ اس کو پلگ ان کریں گے تو یہ لائٹ روشن ہوگی یہ دیکھیں آپ یہ لائٹ روشن ہو رہی ہے یہ انڈیکیشن ہے کہ ہمارا سولڈرنگ آرن اب جو ہے نا جی وہ پلاگ ان ہو گیا ہوا ہے بعض سولڈرنگ آرن ایسے ہیں جن میں یہ لائٹ نہیں لگی ہوتی تو اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو دی ہوئی ہے پہلے جس میں میں نے بتایا ہے کہ آپ اس تار میں کیسے آپ نے لائٹ لگانی ہے اور میں اسی ویڈیو کی ڈسکریپشن میں نیچے میں دے دوں گا اس جو تار کو لائٹ لگانے والا جو ویڈیو ہے اس کا میں آپ کو لنک دے دوں گا وہاں پر آپ جا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں 
کہ یہ اگر لائٹ سولڈرنگ آئرن میں پہلے سے بلٹ ان نہیں ہے تو آپ کیسے لگائیں گے تو بردر یہ ہمارا سولڈرنگ آئرن ہے ہم نے اس کو پلاگ ان کر دیا ہے تو اس جگہ سے یہاں سے دعاں نکلنا تھوڑی دیر میں شروع ہو جائے گا اور لوگ پرشان ہو جاتے ہیں مجھے کنٹائٹ کرتے ہیں سر وہ ہم نے نا جی سولڈرنگ آئرن خریدا ہے تو وہاں سے دعاں نکلنا شروع ہو گیا ہم نے جلی نے اس کو بند کر دیا ہے تو ڈیئر یہی آپ کو بتانے کے لیے یہ میں ویڈیو میں میں نے یہ ایڈ کیا ہے یقیناً آپ کوئی بھی چیز جب مارکٹ سے نہیں لے کے آتے ہیں تو اگر آپ پلاگ ان کریں تو آپ یہ وہاں پر پوائنٹ میں لگائیں اور اسے اگر دھواں نکلنا شروع ہو جائے تو پریشانی ہوتی ہے ڈیئر یعنی کہ وائر میں دھواں نکلنا شروع ہو گیا ہے برادر اسے آگ لگ سکتی ہے اور اسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو ڈیوائس ہے وہ خراب ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلاسٹ ہو جائے بھی بردر کہ اگر آپ کو غلط کام کیا ہے آپ نے تو اس طریقے سے جب دھواں نکلتا ہے تو پریشانی واقعی ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پر یہ دیکھیں ملٹی میٹر ہے کسی نے ملٹی میٹر کو اگر صحیح جگہ پر ایڈجسٹ نہیں کیا ملٹی میٹر کے جو ناب ہے ایڈجسٹر ہے آپ کو صحیح سیٹ کرنی نہیں آتی اور آپ وولٹ چیک کرنا شروع کر دیا ہے ابھی ہم یہاں پر وولٹ دینے لگے ہیں اس کو یہ دیکھیں بلاسٹ ہو گیا ہے تو اگر آپ نے کو صحیح اس کے سیٹنگ نہیں آتی تو بلاسٹ ہو سکتا ہے ایسے نقصان ہو سکتا ہے اس لیے یہ جو دھواں نکلنا ایک خطرناک ویسے ڈیئر کام ہے تو اسی واسطے تو لوگ اسی وقت بند کرتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا یہاں سے دھواں بھی نہیں کر رہا ہے اور آگے سے وہ پائپ بھی جو ہے نا ریڈ کلر کا ہو گیا ہے تو بردر کوئی پریشانی والی بات نہیں جب آپ نیا کاویہ خریدیں گے تو پہلی مرتبہ دھواں نکلے گا آپ اپنے سولڈرنگ آئرن کو پلاگ ان کرنے کے بعد تقریباً ایک منٹ تک آپ ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں ریلیکس اپنے آپ کو فیل کریں دھواں نکلنے دے اسے صرف فسٹ ٹائم نکلے گا اس کے بعد یہ دوبارہ دھواں نہیں نکلے گا اس کے اندر جو کیمیکل ہوتا ہے یہ وہ کیمیکل جر رہا ہے اب چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کے آپ کے سولڈرنگ آئرن کی ٹپ کیسی ہونی چاہیے تو بردر یہ دیکھیں یہ سٹیل کی ٹپ ہے یہ بالکل بہتر ٹپ نہیں ہے یہ بالکل سستی ٹپ ہے اس وقت مارکیٹ میں تیس پینتیس روپے کی یہ مل جاتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ ٹپ اچھی کمپنی کی یوز کریں ایک گوڈ کمپنی ہے جیپنیز یہ اس کی ٹپ ہے یہ مارکیٹ میں ڈیڑھ سو سے دو سو روپے کی ہے اور اس سے باریک بھی ہے سلم بھی ہے تو آپ کوشش کریں سولڈرنگ آئرن آپ کے پاس جو بھی ہے ٹپ یہ والی لگا لیں وہ والی ٹپ نکالیں اور یہ ٹپ جو ہے نا جی اوپر لکھا ہوا ہے گوڈ کمپنی کی ہے اور جیپنیز ہے یہ تقریباً ٹو ہنڈریڈ کے قریب ہونی چاہیے اچھی کوالٹی کی اس میں کاپی بھی آ گئی ہوئی ہیں لیکن آپ کسی اچھے دکاندار سے لیں اور یہ والی جو ٹپ ہے نا جی اس سولڈرنگ آئرن کی پہلی والی نکالیں اور اس کی جگہ پر یہ والی ٹپ لگا لیں یہ ہمارے موبائل فون کے لیے بہتر ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا کہ سولڈرنگ گارن کی ٹپ صاف کرنے والا فوم کہاں سے ملے گا تو یہ بردر جہاں سے آپ سولڈرنگ وائر خریدتے ہیں جہاں سے آپ سولڈرنگ گارن خریدتے ہیں یہ وہیں سے فوم لیں گے یہ عام گھر میں استعمال ہونے والا فوم نہیں ہے اس فوم کو آپ نے پانی لگانا ہے جب پہلی مرتبہ خریدیں گے یہ باریک ہوگا تو پیپر کی طرح تقریباً تو پھر جب یہاں پر پانی لگائیں گے یہ پھول جائے گا یہ دیکھیں گے یہاں پر یہ عام پانی ہے ہمارے پاس عام واٹر جو ہے تو یہ لگا رہے ہیں جوس کی بوتل ہے ڈیئر جوس نہیں پلا رہے اس کو بلکہ جوس والی بوتل میں پانی ڈالا ہوا ہے تو یہ دیکھیں جہاں پر پانی لگا ہے وہاں سے پھول گیا ہے موٹا ہو گیا ہے تو اس کو فسٹ ٹائم جب پانی لگا لیں گے تو یہ پھول جائے گا اس کو صبح جب بھی آپ آئیں گے اس کو پانی لگا لیا کریں گے ایسے سولڈرنگ گرن آن ہے دھواں بھی ختم ہو گیا ہے یہ یہاں پر اس کا کلر اب چینج ہو گیا ہے ٹپ آپ کی ایسی ہونی چاہیے ایسے نیٹ ہونی چاہیے اگر آپ کی ٹپ ایسے ریسٹڈ ہے تو آپ بہتر ٹنکا نہیں لگا سکیں گے تو اس وقت سے ٹپ کو صاف رکھیں ٹپ کو معمولی سا یہ دیکھیں اس کے اوپر ہم یہ ہم نے پیسٹ میں ڈپ کر رہے ہیں یہ سولڈرنگ گرن پیسٹ ہے سپیشل اس کام کے لیے ہوتی ہے اور یہ دیکھیں صاف کریں پر کاربن اتر گیا ہے اور بہترین یہ نیٹ ہو جائے گی یہ فوم کا کام ہے یہ کاربن اس کے ساتھ چلا جاتا ہے لیکن یہ عام فوم نہیں ہے اسی طریقے سے نیکسٹ میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سولڈرنگ وائر کون سی ہونی چاہیے بردر یہ چالیس بائی ساٹھ کی بھی ہے پچاس بائی پچاس کی بھی ہے لیکن ہمیں ساٹھ بائی چالیس کی لینی ہوگی کون سی لینی ہے ساٹھ بائی چالیس کی یہ ریشو ہے لیڈ اور ٹن سے بنتی ہے تو آپ ساٹھ بائی چالیس کی خریدیں 
और अब आपको बताता हूँ कि साइज क्या होना चाहिए डी एर का तो बहुत मुख्तलफ साइज में मार्केट में अवेलेबल हैं हमारे जो मोबाइल फ़ोन के लिए जो इस्तेमाल होगी उसको उसकी थिकनेस जो है वो होनी चाहिए ज़ीरो इशारिया आठ यानी कि पॉइंट एट एम एम जब भी आपने ख़रीदनी है दुकानदार को कहें पॉइंट एट एम एम की दें ये हमारे मोबाइल फ़ोन के लिए बेहतरीन है यानी कि साठ बाई चालीस के लिए लें तिरसठ बाई सैंतीस भी बेहतर है वैसे हमारे काम के लिए लेकिन साइज़ इशारिया आठ एम एम होना चाहिए मोबाइल फ़ोन में आने वाले फॉल्ट को रिपेयर करना उन्हें फॉल्ट को चेक करना ट्रेस करना इसके लिए ट्रेनिंग के लिए आप हमसे कंटैक्ट करें इन आपको एक अच्छा मकैनिक बना देंगे और कोशिश करेंगे कि आप जैसा मकैनिक इन आपके एरिए में ना हो नेक्स्ट क्लास तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ अल्लाह हाफिज़